স্বাস্থ্য শিক্ষায় কর্মজীবন অনুষ্ঠান থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি স্বাস্থ্য শিক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভিন্নভাবে বিভক্ত আমরা জানি চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক ব্যাপক এবং বিস্তৃত এখানে যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞান আছে সেবা বিজ্ঞান আছে তেমনি চিকিৎসা প্রযুক্তি বিজ্ঞানও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে ইতিমধ্যেই আমরা জানি যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভর্তির জন্য ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে সেবা বিজ্ঞানেরও ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এখন যারা ইতিমধ্যেই গত বছর এসএসি এসএসি পাশ করেছেন তাদের সামনে একটাই সুবর্ণ সুযোগ রয়ে গেছে সেটা হলো স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান এই স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানে বিভিন্ন গ্রুপ আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে বিভিন্ন বিভিন্ন কোর্স আছে তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপক এবং বিস্তৃত আধুনিক গ্রুপ যেটা সেটা হলো রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং এই রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিংয়ের আপনার সমস্ত বিশ্বে যে প্রযুক্তিগুলো আছে সেই প্রযুক্তিগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ প্রযুক্তি আমাদের দেশেও আছে দেশের বাইরেও আছে তো এই প্রযুক্তি প্রযুক্তিগুলো দিয়ে যারা রোগ নির্ণয় করে থাকে তারা হলো চিকিৎসা প্রযুক্তিবিদ রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং এ বিষয়ে আমাদের দেশে ডিপ্লোমা শিক্ষা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত সমাদৃত এবং পরিচিত তার পাশাপাশি আমাদের দেশে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিসিন রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং ডিগ্রি তো এই ডিগ্রিটি আমাদের দেশে দুই হাজার সালে চালু হয়েছে এবং সরকারি আইসটিতে এই কোর্সটি আছে পাশাপাশি বেসরকারি বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানেও এই কোর্সটি আছে আমি বিস্তৃত বিস্তারিত যাওয়ার আগে আমি আপনাদের সাথে আসি মোহাম্মদ মোফাজুন আমি ট্রমা কলেজ অফ হেলথ সায়েন্স এর সহকারী অধ্যাপক এবং কোর্স কোয়ার্ডিনেটর হিসেবে আজকে কথা বলবো আপনাদের সাথে আসলে আমরা যখন চিকিৎসা বিজ্ঞান কিংবা নার্সিং সেবা নার্সিং নার্স সেবা বিজ্ঞানে আমরা উত্তীর্ণ হতে না পারি তখন হয়তো আমরা ডিসহার্টেন্ড হয়ে যাই কোথায় ভর্তি হব কি পড়ব কি করব এটা আমাদের ছেলেদের যারা এসএসি পাশ করেছে তাদের গভীরভাবে দাগ দাগ কাটে যে আমি হয়তো কোথাও অ্যাডমিশান নিতে পারলাম না আমি তোমাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে ভাবনার কিছুই নাই সব কিছু শেষ হয়ে যায় নাই এখনও তোমার অনেক কিছু তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে আছে রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং এমন একটি আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি যে শিক্ষায় তুমি সবচেয়ে বৃহৎ বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিকতম প্রযুক্তিগুলো তুমি ব্যবহার করবা ব্যবহার করতে হলে কি করতে হবে তোমাকে ডিগ্রি লাভ করতে হবে অর্থাৎ বিএসসি ইন রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং টেকনোলজি বিষয়ে গভীরভাবে এবং ব্যাপক ভিত্তিক মানসম্পন্ন জ্ঞান অর্জন করতে হবে এই মানসম্পন্ন সম্পন্ন জ্ঞান অর্জন করলে তুমি দেশের ভিতরে যেমন নিজেকে একজন দক্ষ প্রযুক্তিবিদ হিসাবে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত করতে পারবে তার পাশাপাশি বিদেশেও তোমার রয়েছে অপরন্ত সম্ভাবনা এখন অনেকেরই প্রশ্ন জাগে আমি কি করব কি কাজ করব কোথায় আমার কর্মক্ষেত্র হবে কিংবা অন্য অন্য ব্যাচেলার ডিগ্রিধারীদের মতো আমি কি অন্য অন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবো আমার কি উচ্চশিক্ষা আছে বিদেশে আমার কেমন অপরচুনিটি আছে এই বিষয়গুলা আমাদের কোমলমতি ছাত্র ভাইদের মনে আসাটা খুবই স্বাভাবিক আমি তোমাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই এইভাবে যে দেশে প্রচুর বেকার আজকে তুমি কি করতে পারো তুমি অনার্স ডিগ্রি লাভ করতে পারো ফিজিক্স কে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি কিংবা ম্যাথমেটিক্স বা বায়োলজিতে সেখানে তোমার একটা মাত্র অপরচুনিটি যে তুমি শিক্ষকতা করবে কিংবা তুমি বিসিএস এ তুমি কম্পিট করবে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে কিংবা অন্য অন্য চাকরিতে অংশগ্রহণ করবে কিন্তু তুমি রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং বিষয়ে যদি তুমি পড়ালেখা করো তাহলে অন্যদের মতো সেই সুবিধাও তুমি পাবা প্লাস তুমি নতুন তোমার একটা ক্ষেত্র তৈরি হলো যেটাতে তুমি চাকরি করার পর পরেই সাথে সাথেই তুমি সরকারি বেসরকারি কিংবা হসপিটাল কিংবা ডায়াগনস্টিক সেন্টার কিংবা ক্লিনিকে তুমি রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং টেকনোলজি পেশায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে পারবে একটা সম্মানজনক জীবিকা হিসাবে যেখানে তোমার কর্মদক্ষতা তোমার ইন্টারেস্ট তোমার ক্রিয়েটিভিটি সম্পূর্ণ প্রচার প্রকাশ পাবে কার ধারে ধারে ঘুরতে হবে না তোমার একটা ছোট চাকরির জন্য 
তার পাশাপাশি তুমি বিসিএস এ অন্যরা যেভাবে বিসিএস পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে তুমি সেভাবে বিসিএস পরীক্ষায় নিজে যেই পড়ছো যে পড়ালেখা করেছো যে সাবজেক্টগুলোর উপর সেগুলো সেই সাবজেক্টের উপর তুমি পরীক্ষা দিয়ে সেখানে অংশ গ্রহণ করতে পারবে প্লাস তুমি মাস্টার্স করতে পারবে এমপিএস করতে পারবে বিদেশে তুমি উচ্চতর শিক্ষার জন্য যেতে পারবে সেখানে মেডিকেল ফিজিক্স রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং ফিজিক্স এমআর ফিজিক্স নিউক্লিয়ার মেডিসিন নিউক্লিয়ার ইমেজিং হিউজ অপরচুনিটি যেটা একমাত্র তোমার দ্বারাই সম্ভব সুতরাং ডিসাইড করতে হবে তোমাকে যে এরকম একটা চ্যালেঞ্জিং পেশায় আমি যাব কি না গেলে আমার কি হবে না গেলে আমার কি হবে গেলে আমার অফুরন্ত সম্ভাবনা অফুরন্ত ভবিষ্যৎ না গেলে হয়তো একটা জেনারেল সাবজেক্টে আমাকে পড়ে চাকরির জন্য ধারে 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 ঘুরতে হবে কোন কাজটি আমার করা উচিত সবার জন্য আমি একটাই পরামর্শ দিব যে তোমরা যদি রেডিওলজি ইমেজিং এ পড়ালেখা করো চাকরির তোমাদের অভাব হবে না আজকে যারা পড়ালেখা করছে যারা পাশ করতেছে পাশ করার আগেই তারা সাথে সাথে চাকরি পেয়ে যাচ্ছে আমার অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা ডিপ্লোমা কমপ্লিট করছে চাকরি করতেছে পাশাপাশি বিএসসি পড়তেছে যারা ডিপ্লোমা দাঁড়িয়ে আসো পাশ করছো রিসেন্টলি তারাও একই সাথে বিএসসি ইন রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং টেকনোলজিতে পড়ালেখা করতে পারো এতে করে হবে কি নিজের যেই জ্ঞান জ্ঞানের পরিধি আরও বাড়বে বিদেশে বিভিন্ন দেশে এখন আমাদের দেশের ছেলেরা যাচ্ছে বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতেছে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য একটা কোয়ালিটি এডুকেশন দরকার সমস্যা হলো আমাদের দেশে কোয়ালিটি এডুকেশনের ক্ষেত্র খুব একটা বেশি নাই যেই ক্ষেত্রটি আমরা তৈরি করেছি ট্রমা ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল টেকনোলজিতে আমাদের রয়েছে এক ঝাঁক দক্ষ শিক্ষক এক ঝাঁক দক্ষ প্রফেসর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর লেকচারার এবং ইনস্ট্রাক্টর প্রতিটি সাবজেক্টে আমরা তিনজন করে শিক্ষক এখানে পাঠদান করে একজন প্রফেসর একজন টিউটোরিয়াল এবং একজন ইনস্ট্রাক্টর আমাদের রয়েছে দক্ষ যথেষ্ট লাইব্রেরি ফ্যাসিলিটি ল্যাব ফ্যাসিলিটি এবং আমি তোমাদের জন্য সারাক্ষণ আসি যে কোনো বিষয়ই আমি তোমাদেরকে হেল্প করার জন্য প্রস্তুত থাকি সব সময় সুতরাং আমি আশা করি রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিংয়ের মতো একটা বিস্তৃত ব্যাপক বিষয় সর্বাধুনিক প্রযুক্তিগুলা ব্যবহার করার জন্য যদি মন স্থির করে থাকো তোমরা পড়ালেখা করবে তাহলে তোমাদের জন্য ট্রমা ইজ দ্য বেস্ট ইনস্টিটিউট ইন বাংলাদেশ সুতরাং এই অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ডে তোমাদেরকে কম্পিট করতে হলে নিজেদেরকে প্রমাণ করতে হলে তোমাদের প্রয়োজন কি গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা এই গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করার জন্য আমরা ট্রমা ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল টেকনোলজি নিরন্তর চেষ্টা করতেছি এবং আমাদের অবিচলভাবে আমরা আস্থাশীল যে আমাদের এখানে যারা পড়ালেখা করবে তারা এমনভাবে আমরা তাদেরকে তৈরি করব যাতে করে তারা বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিজেদেরকে যোগ্যতার সাথে তুলে ধরতে পারে এবং তাদেরকে প্রমাণ করতে পারে সুতরাং আমাদের আজকে যারা চিকিৎসা বিজ্ঞান কিংবা নার্সিং সেবা বিজ্ঞানে তাদের ভর্তি হতে পারোনি তাদেরকে আশাহত না হয়ে আমরা আশা করি রেডিওলজিং অ্যান্ড ইমেজিংয়ে তোমাদের কেরিয়ার তোমরা গড়ে তুলবে এবং ট্রমা ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল টেকনোলজিতে তোমরা ভর্তি হওয়ার জন্য যোগাযোগ করবে একটা গুণগত মানসম্পন্ন লেখাপড়া শেখা এবং আন্তর্জাতিকভাবে নিজের কর্মদক্ষতাকে প্রমাণ করার জন্য এবং নিজের কর্মপরিধিকে বিস্তৃত রাখার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা এই যে সিটি এমআরআই নিউক্লিয়ার মেডিসিন ক্যাথ ল্যাব এগুলো আমরা সবাই জানি কিন্তু অনেকের প্রশ্ন অনেকে জানে না যে এটা কারা করে এটা একটা দিস ইজ এ বিগ কোয়েশ্চেন এটা আসলে এই কাজগুলো করে হলো রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং টেকনোলজিট গন আপনার হার্টে একটা নালি শিকুন হয়ে গেছে এটা করার জন্য আপনাকে অ্যানজিওগ্রাফি করতে হবে এটা কে করবে একজন রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং টেকনোলজিস্ট করবে একটা এমআরআই আপনার স্ট্রোক করে ফ্যারালাইজড হয়ে গেছে আপনার একটা সিটি স্ক্যান করা দরকার ইমিডিয়েটলি আপনার ব্রেনে হ্যামোরেজ আছে কিনা দেখার জন্য কে করবেন একজন রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং টেকনোলজিস্ট করবেন স্ট্রোকের পর আপনার ফার্স্টিয়াল ফ্যারালাইজড হয়ে গেছে আপনাকে বেড ছাড়া কোনো উপায় নাই আশির দশক নব্বই দশক কিংবা দুই হাজারের পূর্বে যদি আমরা দেখি হাজার হাজার রোগী স্ট্রোক করে প্যারালাইজড হয়ে যেত এই বিছানায় তার শেষ অবস্থা শেষ পরিণতি হতো কিন্তু আজকে সেটা হচ্ছে না কার কল্যাণে এমআরআই কল্যাণে এখন প্রশ্ন হলে এমআরআইটা কে করেন এমআরআইটা করেন কিন্তু একজন রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং টেকনোলজিস্ট 
সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে যে প্রযুক্তিগুলো আসছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ক্যান্সার মার্কার ক্যান্সার সমস্ত শরীরে ক্যান্সার খুঁজে পাচ্ছে না কিন্তু পেট স্ক্যান করলে বা নিউক্লিয়ার স্ক্যান করলে নিউক্লিয়ার মেডিসিন স্ক্যান করার পর আপনি কিন্তু ক্যান্সারের সন্ধান পেয়ে যাচ্ছেন সেই পেট স্ক্যান বা ক্যান্সার মার্কার বা স্প্যাক্ট কে করতেছেন একজন রেডিওলজি অ্যানিমেটিং টেকনোলজিস্ট করতেছেন কাজে আপনি শুনেই বুঝতে বুঝে বুঝতে পারার কথা এই যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগুলো যেগুলো না করলেই একজনকে বাঁচানো যেত না যেগুলো না করলেই একজন মানুষকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আনা যেত না সেই কাজগুলো করে হলো রেডিওলজি অ্যানিমেটিং টেকনোলজিস্ট সুতরাং এই যে পড়ালেখার বিষয়টা এবং এই সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের বিষয়টা কত ব্যাপক এবং কত বিস্তৃত কাজেই উচ্চতর শিক্ষা লাভ যেমন একদিকে সবারই প্রত্যাশা তেমনি মানুষের সেবা করাটাও এটাও এক ধরনের প্রত্যাশা এটা সবচেয়ে বড় মানবিক প্রত্যাশা এই প্রত্যাশা সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ নাই এই প্রত্যাশা হবে নিরন্তর এই প্রত্যাশা হবে মানুষকে সারিয়ে তোলা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা মানুষকে সুস্থ করে তোলার প্রত্যয় প্রত্যয় এবং প্রত্যাশা তো সুতরাং আজকে যারা এসেছি বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পাশ করেছ বা ডিপ্লোমা ইন রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং টেকনোলজিতে পড়ালেখা সম্পূর্ণ করেছ তাদের জন্য অপরন্ত সুযোগ অপরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে যেটা তোমরা কাজে লাগাতে পারো বিএসসি ইন রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং টেকনোলজি কোর্স করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সুতরাং আসুন আজকে যারা এসেছি পাশ করছে করছো তোমরা দুই হাজার সাল দুই হাজার একুশ সাল কিংবা বাইশ সাল অথবা সাম্প্রতিককালে ডিপ্লোমা পাশ করেছো সবাইকে শুভেচ্ছা জানাবো সবাইকে স্বাগত জানাবো তোমরা যেন তোমাদের পরবর্তী শিক্ষা কার্যক্রম ট্রমার সাথেই থাকে এবং ট্রমার সাথেই অংশগ্রহণ করো ট্রমা ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল টেকনোলজি সবসময় তোমাদেরকে স্বাগত জানায় সবসময় তোমাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে এই ধরনের লেখাপড়া করে নিজেদেরকে গড়ে তোলার জন্য এবং দেশে বিদেশে নিজেদের কর্মপরিধি বিস্তৃতি করার জন্য সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানিয়ে যে কোনো প্রশ্ন যে কোনো সিদ্ধান্ত এবং যে কোনো ইচ্ছা অনিচ্ছা কথা আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারো আমাদের নাম্বারগুলা আমাদের ওয়েবসাইটে ওয়েব পেজে দেওয়া আছে অফিসিয়ালদের সাথেও যোগাযোগ করতে পারো এবং সরাসরি কোনো কোশ্চেন থাকলে আমার সাথেও যোগাযোগ করতে পারো আমি সবসময়ই তোমাদের কোশ্চেনের অ্যান্সার দিতে এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি এবং তোমাদের পাশে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি সবাইকে শুভেচ্ছা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং সুন্দর থাকুন